Praise the Lord. ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുനാമം അനുഗ്രഹീതമായ ഈ പകൽക്കാലം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കർത്താവുദാസൻ പാസ്റ്റർ റിജോ അവർകൾ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിലേറെ സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസന്മാർ പാസ്റ്റർ ബിജോയ് അവർകൾ തൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരൻ പാസ്റ്റർ ബിനോയ് സഹോദര തുല്യം അന്യോന്യം കാണുകയും അന്യോന്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പ്രാർത്ഥന കരങ്ങളിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ നിങ്ങളുടെയൊക്കെയും പ്രിയങ്കരനായ ദൈവവൃത്തിയൻ പശു പിച്ചു ചെറിയാൻ അവർക്കിൽ ദൈവസ്ഥലിലായിരിക്കുന്ന സൗരീശ്വരന്മാർ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏവർക്കും ക്രിസ്തുവിഷ്ണ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവും വിനീത വന്ദനവും അറിയിക്കുന്നു എൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവസന്നിധിയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവത്തിന് അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി ഞാൻ കരയറ്റുന്നു വീണ്ടും ഈ ദേശത്തേക്ക് വരുവാനായി ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പ്രിയ വിജയ് പാഷൻ്റെ സഭയിൽ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് തോന്നുന്നു അവിടെ പോകുവാനും കർത്താവിൻ്റെ പതിനെ ശുശ്രൂഷിപ്പാനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കൂട്ടായ്മയിൽ സംബന്ധിക്കുവാനും ദൈവം എനിക്ക് അവസരം നൽകി ഈ പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം വിളിച്ചുവെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയ സമയങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വാക്കു കൊടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും അതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ ഇന്നത്തെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം അഭിചാരിത എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം താൻ തൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരമായിട്ട് വരുവാനിടയായി തീർന്നു ക്രിസ്തുവിലുള്ള ആ സ്നേഹവും കൂട്ടായ്മയും പുതുക്കുവാൻ ദൈവം നൽകിയ ഈ വിലപ്പെട്ട അവസരത്തിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കഥാൻ്റെ ആസ്ന ഓർപ്പിച്ച പോലെ ടു തൗസൻഡ് സെവനിലാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി സൂസൻ പി എച്ച് ഡി പഠനത്തോളം ബന്ധത്തിൽ ഡെർമൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വന്ന സമയം ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെ ഡെറമിൽ പാർക്കുവാൻ ദൈവമിടയാക്കി അന്ന് ഡെറമിന് സമീപമുള്ള സണ്ടർലാൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഒരു പുതിയ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചു ഇന്ന് അതൊരു നല്ല സഭയായിട്ട് ഏകദേശം നൂറ്റി മുപ്പതിലധികം അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു സഭയായിട്ട് കാണുവാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം നൽകി രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ അവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഒത്തിരി നന്ദി അർപ്പിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഞങ്ങൾ മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചൊരു പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണുന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിച്ച സമയത്തേക്കാളും ഈ സഭ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം അനേക ആത്മാക്കൾ വരയണം ദൈവദാസന്മാരെ ദൈവം ശക്തിയോട് ഉപയോഗിക്കണം അന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചെങ്കിൽ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കണ്ണാലെ കണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ മുഖവരിയായിട്ട് ദീർഘസമയം എടുക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കർത്താൻ്റെ ദാസൻ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ശബ്ദത്തിനൊക്കെ ഇച്ചിരി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വലിയ ശബ്ദത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും കൊച്ചു കോൺഗ്രേഷനിലാണ് എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥി സമയം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കൂടി വന്നാൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് എം ഡി എച്ച് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കുറയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തോടാണ് എപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് സാധാരണ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവദാസന്മാർ പ്രസംഗിക്കുന്ന പോലെ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള കഴിവ് എനിക്കില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എങ്കിലും കർത്താവ് തന്നെ കൃപിക്കനുസരിച്ച് ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ദൈവം ഇടയാക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ മൂത്ത മകൻ ജോഷ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹം ഒരു മാസം മാഞ്ചസ്റ്റർ ചർച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലാബ് എക്സാമിന് വേണ്ടി വന്ന സമയം പ്ലാബ് പാസ് ആയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ബേമിഹാമിലുള്ള ഗുഡ് ഹോ ഗുഡ് ഹോപ്പ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ജൂനിയർ ഡോക്ടറായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മാരേജിന് ശേഷം ഡോക്ടർ സാനി ഒരുമിച്ച് മിയം ചർച്ചിലെ മെമ്പേഴ്സായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവരുടെ പ്രത്യേകമായ സ്നേഹം കർത്താവിൻ്റെ ദാസനോടും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും അറിയിക്കുവാനായിട്ട് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് പാലക്കാലം കർത്താൻ്റെ ദാസൻ പ്രിയ റിജോ മീറ്റിംഗ് ലീഡ് ചെയ്ത സമയം ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തയെക്കുറിച്ച് ആവർത്തിച്ച് നമ്മളെ ഓർപ്പിച്ചു സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാലമാവൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്ന സന്ദേശം യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് സ്തോത്രം God's faithfulness, ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ധൈര്യത്തോടെ പറയുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാക്ഷ്യം
നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ കഴിയും പ്ലീസ് ടേൺ വിത്ത് മീ ടു സാംസ് എയ്റ്റി നയൻ വേഴ്സസ് വൺ ആൻഡ് ടു ഹോബിയുടെ കൃപകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്നേക്കും പാടും തലമുറ തലമുറയോളം ഞാൻ എൻ്റെ വായ് കൊണ്ട് നിന്റെ വിശ്വസ്തതയെ അറിയിക്കും അടുത്ത ഭാഗം ദയ എന്നേക്കും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നു നിന്റെ വിശ്വസ്തതയെ നീ സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥിരമാക്കിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സങ്കീർത്തനക്കാരനായ ഏതാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തയെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത തലമുറ തലമുറയോളം നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു ഒരു പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ സാക്ഷ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം സ്തോത്രം എൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരോടുള്ള വിശ്വസ്തതയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരൊക്കെ പാഴ്സ്ലേജിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ അവർ ജന്മം മുതലേ അതിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്ന അനുഭവം സ്തോത്രം അവരുടെ ദൈവദാസ് അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതും സ്തോത്രം സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി വില കൊടുത്തതിൻ്റെയൊക്കെ അനന്തര ഫലമാണ് അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ ഇടിയായി തീരും സ്തോത്രം നമ്മൾ മാത്രമല്ല സ്തോത്രം ഇനി നമ്മുടെ തലമുറകൾക്കും അത് അനുഭവിപ്പാൻ തൊക്കെ ഇടിയായി തീരും സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ മൂത്ത മകൻ അവൻ ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അതിലുപരി ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത ഞാനും സൂസനും കർത്താവിൻ്റെ വചനം പങ്കിട്ട വേദിയിൽ അവൻ്റെ വല്യപ്പച്ചൻ നിത്തയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന വല്യപ്പച്ചൻ പക്ഷെ ടി ജി കോശി അവർകൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഈ ദേശത്ത് പങ്കുവച്ച സഭകളിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനവുമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പൈതലിനെ ദൈവം നിർത്തുന്നു ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു തലമുറ തലമുറയോളം ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത സ്തോത്രം അനുഭവിക്കുവാനും അതറിയിക്കുവാനും ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തല്ലോ അവിടെ രണ്ടാം നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥിരമാകിയിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെക്കുറിച്ചോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് മാറ്റമില്ല അതെന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് മാറ്റേറിയതും മാറ്റമില്ലാത്തതുമായ വചനം സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തയും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ തുടർന്ന് വായിക്കുന്ന സൈന്യങ്ങൾ ദൈവമായ യഹോബെ നിന്നെ പോലെ ബലവാൻ ആരുള്ളൂ യഹോബെ നിന്റെ വിശ്വസ്തത നിന്നെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത സ്തോത്രം ദൈവത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാഡ്സ് ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ബീയിങ് തൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിശീകരണത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല പതിനാലാം വാക്യത്തിൻ്റെ വാക്യത്തിൽ നീതിയും ന്യായവും നിന്റെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാകുന്നു ദയയും വിശ്വസ്തയും നിനക്ക് നുമ്പായി നടക്കുന്നു സ്തോത്രം ദൈവം എവിടെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയും വിശ്വസ്തയും ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും കർത്താവിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തിരുവിടത്തിൽ ഉടനീളം ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തയെക്കുറിച്ച് ഉള്ള വർണ്ണന നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി നിമിത്തമല്ല വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ലോ പക്ഷെങ്കിൽ നാം അനുഭവിക്കുന്നതാണെങ്കിലും എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത സ്തോത്രം അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ വാട്ട് ഈസ് ഗാഡ്സ് ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് വാട്ട് ഈസ് ദ കെമിസ്ട്രി ബിഹൈൻഡ് ഹിസ് ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയും സംയുക്തമായി സമ്മേളിക്കുന്നതാണ് സംയുക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത ദാറ്റ് മീൻസ് ഗാഡ്സ് ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് ഈസ് ദ കമ്പെയിൻഡ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഗാഡ്സ് ലവ് ആൻഡ് ഗാഡ്സ് പവർ സ്തോത്രം നമ്മുടെ ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അതിൻ്റെ തെളിവെന്ന് പറയുന്നത് സ്തോത്രം നാം പാപികളും ദോഷികളും ആയപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം പുത്രനെ ക്രൂശിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ സ്തോത്രം പിതാവ് കാണിച്ച സ്നേഹം സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ നാം അറിയുന്നു അത് അനുഭവിക്കുന്നു സ്തോത്രം എന്നാൽ ദൈവം സ്നേഹവാൻ മാത്രമല്ല 
ദൈവം ആരും കൂടെയാ സർവശക്തനും കൂടെ അല്ലേ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ലെങ്കിലോ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കത്തില്ല സ്ത്രോത്രം അപ്പോൾ ദൈവം സ്നേഹവാനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം സർവശക്തിയുള്ളവരുമാണ് അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാൽ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് എന്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത നമ്മിൽ പലരും മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ സഹായിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് താല്പര്യം തോന്നും നമ്മളത് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാവരെയും സഹായിപ്പാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലെന്നുള്ള സത്യം അല്ലേ കാര്യം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും കുഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിലും അതിലെ റിസോഴ്സ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ വരും ചിലവർക്ക് ധാരാളം റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർക്കും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നറിയാമോ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയോ കരുതുകയോ അവരെ സ്നേഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവരെ സഹായിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ദൈവമോ അങ്ങനെയല്ല ഒരിക്കലും സ്തോത്രം ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് നടന്ന ഒരു കൊച്ചു സംഭവം എന്നെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയത് ഞങ്ങൾ വന്ന ആദ്യ മാസം ഒരു വൈകുന്നേരം ഞാൻ ടെസ്കോയിൽ അത്യാവശ്യം ഷോപ്പിങ്ങിനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ മകൻ ആശിഷ് ആ സമയത്ത് അവനൊരു ഏഴ് വയസ്സുണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും കൂടെ വരുന്നു ശരി നമുക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം ഷോപ്പിങ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കൗണ്ടറിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ആശിഷ് എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ അപ്പം ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഏരിയയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ കേക്കും പേസ്ട്രീസൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷെൽഫിൻ്റെ അടുത്താണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞാൽ എന്താ വേണ്ടേ അപ്പോൾ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് വാങ്ങിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ചിൽഡ്രൻ ഡു ലൈക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് യെസ് ഐ നോ വാങ്ങിക്കാലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വാങ്ങി ഞാനൊരു കേക്ക് എടുത്തു അവിടെ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള കേക്കൊന്നും അല്ല സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള എനിക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാവുന്ന പരുവത്തിലുള്ള ഒരു കേക്ക് എടുത്തു ചോദിച്ചു ഇത് മതിയോ ഇത് മതിയോ ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പല ഇച്ചിരി കൂടെ പൈസ ഉണ്ടോ ഇച്ചിരി കൂടെ വലിയ ഒന്നും വാങ്ങിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു മക്കളെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളത് വെച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു പിന്നീട് നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ പോരേ എന്ന് ചോദിച്ചു അത് മതിയോ ഇപ്പോൾ അത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ പോയി വൈകുന്നേരം കോഫിയുടെ ടൈമിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് നല്ലൊരു സന്തോഷം കൂടെ കഴിച്ചു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കിച്ചൺ ഡോറിൽ ആരും നോക്കി എന്നായിട്ട് കേട്ടു ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ തൊട്ട നെക്സ്റ്റ് ഡോർ നെയ്ബർ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലേഡി കയ്യിൽ ഒരു വലിയ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ക്രിസ്ത്യൻ വാട്ട് ഇസ് സ്പെഷ്യൽ ടുഡേ അവിടെ പറഞ്ഞു നതിങ് സ്പെഷ്യൽ മാത്യു ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മോൾ പറഞ്ഞു ആശിഷിനും അവൻ്റെ ബ്രദേഴ്സിനും ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം മമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞു സ്തോത്രം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഐ എം നോട്ട് എക്സാജുറേറ്റിങ് അത്യാവശ്യം ഒരു കിലോ എങ്കിലും വലിപ്പം ഉള്ള വലിയൊരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കോ അവനിൽ നിന്ന് ചൂടായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈ കൊടുത്താൽ മതി ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് വേണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നോ വാങ്ങിക്കാൻ പോയതാണെന്നോ ഇതൊന്നും ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞില്ല സ്തോത്രം പക്ഷെങ്കിൽ എൻ്റെ മകൻ എന്നോട് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് അവൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചൊരു കേക്ക് വാങ്ങിക്കണമെന്ന് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അവൻ എന്നോട് സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ട് വാങ്ങിക്കുവാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് അതിനുള്ള റിസോഴ്സ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ അവൻ്റെ പിതാവ് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചിലും വലുത് ആ ദിവസം തന്നെ ഏതാനും മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു തരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കൊച്ചു കഥ പറഞ്ഞറിയാമോ സ്തോത്രം നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ പോലും ആ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ഉപസിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല മനസ്സിൽ പോലും വന്നില്ല എന്നുള്ള സത്യം പക്ഷെങ്കിൽ ആ ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിൽ പോലും എൻ്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് എന്ന് ദൈവം അവിടെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു സ്തോത്രം അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത
ഗാഡ്സ് ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം നാലാം വാക്യം നമുക്ക് വേഗത്തിൽ എന്ത് നോക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഭാഗമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൻ്റെ നാല് ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പരിപാലിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് തന്റെ തൂവൽ കൊണ്ട് മറച്ച് അവന്റെ ചിറകിൽ നമ്മെ സംരക്ഷിച്ച് അവന്റെ വിശ്വസ്ത പലകയും പരിചയമാണ് ഓവറെ കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകും ആ പലകയുടെ സൈസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് അവൈലബിൾ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും അത് പഴയ ഒരു മലയാളമാണ് എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറച്ചും കൂടി അത് വ്യക്തത നമുക്കുണ്ട് ഹിസ് ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് വിൽ ഡിഫെൻഡ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് യു ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത നമ്മളെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രതിരോധിക്കും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും സ്തോത്രം ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനും സൂസിന് ഒരു പ്രത്യേക പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നു എങ്ങനെയാണ് അതിനോട് പ്രതികരിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു മാനുഷ്യമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെങ്കിൽ അതിനൊന്നും മുതിർന്നില്ല ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ഇങ്ങനെ ഭാരപ്പെടുന്ന ഒരു സമയം ഒരു ദിവസം രാവിലെ പ്രഭാത പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം സൂസിന് കിച്ചണിൽ കടങ്കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ കിച്ചണിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ വചനം എൻ്റെ ശക്തി ഹൃദയത്തിൽ ശക്തമായിട്ട് ഇടപെട്ടു കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചു ഡോണ്ട് ഡിഫെൻഡ് യുവർ സെൽഫ് ബിക്കോസ് ഐ ആം യുവർ ഡിഫെൻഡർ നീ നിന്നെ തന്നെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ നിൻ്റെ ഡിഫെൻഡറാണ് സ്തോത്രം നീ ആരുടെയും സപ്പോർട്ട് ചോദിക്കരുത് നിൻ്റെ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുവാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുവാൻ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ്റെയും സഹായം നീ തേടരുത് ബിക്കോസ് ഐ ആം യുവർ അഡ്വക്കേറ്റ് ഇത് സംസാരിച്ച ഉടനെ ഞാൻ സൂസനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഇങ്ങനെയാണ് മോളെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൂടെ പറഞ്ഞു കർത്താവ് നമ്മുടെ ഡിഫെൻഡർ മാത്രമല്ല കർത്താവ് നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് മാത്രമല്ല ഈ സോൾസോ അവർ റൈച്ചസ് ജഡ്ജ് അവൻ നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതി കൂടിയാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ജഡ്ജസിനെയും അല്ലെ ഈ ഭൂമിയിലെ ജഡ്ജസിനെയും അതുപോലെ സോളിസിറ്റേഴ്സിനെയും അഡ്വക്കേറ്റ്സിനെയും ഒക്കെ പൈസ കൊടുത്ത് മറിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യത്തില്ല അത് ശരിയായ കാര്യമല്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നടക്കുന്ന സംഭവമാണല്ലോ സ്തോത്രം പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവം എന്ന ന്യായാധിപതിയെ ഒന്നും കൊടുത്ത് ഒന്നും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പ്രലോഭിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല കൃത്യദാസൻ നമ്മുടെ കോൺഫറൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഞാൻ പറയുക ഭാഷയെ വിഷമിക്കേണ്ട ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കോൺഫറൻസ് ഞാൻ അങ്ങ് സ്പോൺസർ ചെയ്യാം കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ ഞാനത് സ്പോൺസർ ചെയ്താൽ സ്തോത്രം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി അത് സാധിപ്പിക്കും കർത്താവിനെ ഒന്ന് വളയ്ക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്തുവാ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കോൺഫറൻസ് അങ്ങ് സ്പോൺസർ ചെയ്യാം സ്തോത്രം ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ എന്നെപ്പോലെ പോഷനായ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടോ സ്തോത്രം കർത്താവിനെ ഒരു വാഗ്ദാനം കൊടുത്തോ പണം കൊടുത്തോ അല്ലെ ഞാൻ അത് ചെയ്തോളാം ഇത് ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നും സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അവനെപ്പോഴും നീതിയോട് വിധിക്കുന്നൊരു കർത്താവാസ്തോത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ നാം നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ചാൽ സ്വർഗം നിശബ്ദമായിരിക്കും എന്നാൽ നാം നിശബ്ദമായിട്ട് മിണ്ടാതിരുന്ന് ഞാൻ ദൈവം എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവീൻ എന്നുള്ള വചനപ്രകാരം കർത്താവിന് സനി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗം നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരും ഞാനൊരു തീറി അല്ല പറയുന്നത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത നിങ്ങളുടെ അത് അറിവിന് വേണ്ടി പ്രസ്താവിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് സ്തോത്രം കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ് സ്തോത്രം കർത്താവിൻ്റെ ഒരു മകനായ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു പൈതലായ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ദാസനായ ദാസിയായ എന്നെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചും സ്തോത്രം പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാന്നറിയാമോ സ്വർഗത്തിനാണുള്ളത് എന്നെ നിലനിർത്തണമെന്നും സ്തോത്രം എന്നെ പ്രതിരോധിക്കും എന്നെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സ്തോത്രം അത് സ്വർഗത്തിന് മാത്രമുള്ളത് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കേണ്ട പത്ത് പേരെ കൂട്ടി നിർത്തി സ്തോത്രം എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാര്യം ഞാൻ ആരാന്നറിയാമോ സ്തോത്രം അവൻ്റെ ഭാഗ്യയാണ് സ്തോത്രം ഞാനും നിങ്ങളും അവൻ്റെ ഭാഗ്യയാണെങ്കിൽ സ്ത
നമുക്ക് ന്യായമായത് സ്തോത്ര ന്യായമായ ഒരു പ്രൊമോഷൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സുപ്പീരിയേഴ്സിൻ്റെ മനോഭാവ നിമിത്തം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട സ്വാതന്ത്ര്യ സാമ്പത്തിക നന്മകൾ ചിലപ്പോൾ തടയപ്പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ആരാ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നെ സംസാരിക്കും ഞാൻ സംസാരിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ശരിയാകത്തില്ല ആ കുളമായി പോകും അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാവും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നാലോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷെങ്കിൽ അതൊന്നും ഒരു മാനുഷികമായ വഴി നമ്മൾ തേടാതെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് സംസാരിക്കുക മാത്രമല്ല കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ അത് പല പ്രാവശ്യം കാണുവാനിടയായി തീർന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം കുരുന്തി ലേഖനം ഒന്ന് കുരുന്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായം എട്ട് ഒൻപത് വാക്യത്തിൽ പൗലൂസ് നമ്മളോട് ഇപ്രകാരം പറയുന്ന സ്തോത്രം ദൈവമാണ് എന്നെ നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് ഒരു പക്ഷിക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്നേഹിതരോ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നമ്മെ വിളിച്ചത് മുഖാന്തരമായി കാണാം മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് നമ്മളെ ക്ഷണിച്ചത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മുഖാന്തരമായ പക്ഷെങ്കിൽ സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൈവദാസൻ വിളിച്ചത് കൊണ്ടല്ല ഒരു സഹോദരൻ വിളിച്ചുകൊണ്ടല്ല സഹോദരി വിളിച്ചുകൊണ്ടല്ല സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്നെയാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പദവിയുടെ ശ്രേഷ്ഠത അതൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ആ ദൈവനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം എന്തായിരുന്നു അതിനെ എനിക്കുള്ള ഒരു യോഗ്യത എൻ്റെ അയോഗ്യത ഒന്ന് മാത്രമായിരുന്നു എനിക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടായിരുന്നത് സ്തോത്രം മറ്റൊന്നും അല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും സ്തോത്രം എനിക്കൊരിക്കലും അതെ അർഹിക്കാത്ത അതെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും സാധിക്കാത്ത ഒരു സ്തോത്രം പദവിയിലേക്കാണല്ലോ ദൈവനെ നയിച്ചത് ഇന്ന് സ്തോത്രം ഞാൻ ആരാണ് നിങ്ങൾ ആരാണ് നമ്മളാരാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ സ്തോത്രം ആയിരിക്കുന്ന ടെലിഫോണ് ചർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സ്തോത്രം അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച മുമ്പ് കൂടെ തന്നെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാൽ അതിലുപരിയായി സ്തോത്രം നമ്മൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്കാണോ നമ്മൾ വിളിച്ചത് ആ പദവി ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കാം സ്തോത്രം അതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത പലർക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ല നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ പരിഹസിച്ചിരിക്കും പക്ഷെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സ്തോത്രം അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അതിൻ്റെ വില എന്താണെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്തോത്രം ലാമിൻഡേഷൻ ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേഴ്സസ് ട്വൻറ്റി വൺ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ വിലാപണ പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെയായും ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എരമ്യാവ് പറഞ്ഞ വാക്കൾ ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ളത് അല്ലയോ മുടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദയാണ് സ്തോത്രം അവൻ്റെ സ്നേഹം അവൻ്റെ അവൾ വായിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഹിസ് ഫോർ ഹിസ് കമ്പാഷൻസ് നെവർ ഫെയിൽ ദർ ന്യൂ എവറി മോർണിംഗ് ഗ്രേറ്റ് ഈസ് യുവർ ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് സ്തോത്രം അവൻ്റെ കരുണ തീർന്നു പോയിട്ടില്ല സ്തോത്രം ഓരോ ദിവസവും അത് പുതിയതാണ് സ്തോത്രം അവൻ്റെ വിശ്വസ്തത വലിയത ഗ്രേറ്റ് ഈസ് ദൈ ഫെയ്ത്ത് ഫുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആ പാട്ട് വളരെ മനോഹരമായ ആ ക്രിസ്തീയ ഗീതം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഗ്രേറ്റ് ഈസ് യുവർ ഫെയ്ത്ത് ഫുള്ളസ് ഗ്രേറ്റ് ഈസ് ദൈ ഫെയ്ത്ത് ഫുള്ളസ് മോർണിംഗ് ബൈ മോർണിംഗ് ന്യൂ മേഴ്സീസ് ഐ സി ഓൾ ഐ ഹവ് നീഡ് ദൈ ഹാൻഡ് ഹാസ് പ്രൊവൈഡ് ഗ്രേറ്റ് ഈസ് ഐ ഫെയ്ത്ത് ഫുള്ളസ് ഓ ലോഡ് ആൻഡ് ടു മീ ആ പാട്ട് കണ്ണുകൾ എന്നറിയാതെ പാടി തീർക്കുവാൻ എനിക്ക് ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത്രമാത്രം വലുത ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത ഇത്രത്തോളം ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത നാം അനുഭവിക്കുമ്പോഴും സ്തോത്രം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പറയുവാൻ കഴിയും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട് സ്തോത്രം എന്താണെന്നറിയാമോ അത് പൗലോസ് പറഞ്ഞൊരു വചനമാണ് ആ വചനമുള്ളത് നമുക്കൊരു ബലമാകാര്യം അവൻ വിശ്വസ്തനായി തീർന്നാൽ സ്തോത്രം നമ്മൾ അവിശ്വസ്തനായി തീർന്നാലും അവൻ വിശ്വസ്തനായി തുടരുന്നു സ്തോത്രം കാര്യം അവൻ എൻ്റെ സ്വഭാവം ത്യജിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല സ്തോത്രം പ്രായമനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന് വ്യത്യാസം വരും അല്ലയോ കുട്ടികളായിരിക്കുന്ന സമയത്തെ ആ പ്രകൃതമാണോ നമ്മൾ അടൽ സാമ്പം അല്ല പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ വാർദ്ധിക്കത്തിലാകുമ്പോഴോ സ്വഭാവത്തിന് വ്യത്യാസം വരും അതിലിപ്പോൾ നമ്മളറി
സ്തോത്രം നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന് വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ പക്ഷെ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് ഒരിക്കലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകത്തില്ല നമ്മൾ അവിശ്വസ്തരായി തീർന്നാലും സ്തോത്രം അവൻ വിശ്വസ്തനായി തുടരുന്നു സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമതായി കർത്താവ് തൻ്റെ വിശ്വസ്തരെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്നതിലൂടെ എത്രയോ അനർത്ഥങ്ങൾ നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എത്രയോ അപകടങ്ങൾ നാം അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സ്തോത്രം നമ്മുടെ ജീവനെ സ്തോത്രം അവൻ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത അല്ലയോ സ്തോത്രം എന്നാൽ നമ്മോട് മാത്രമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത അല്ല നമ്മളെ ദൈവം നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഇനി എന്തെങ്കിലും കർത്താവിന് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിന് പ്ലാനുള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്തോത്രം നാം മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ സ്തോത്രം നമ്മുടെ ആയുസിനെ ദൈവം ദീർഘമാക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് എന്തോ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ എന്നിലും നിങ്ങളുടെ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുവാനായിട്ട് ചില പദ്ധതികളുണ്ട് നമ്മൾ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന മാത്രമുള്ളൂ സ്തോത്രം ഞാൻ വേഗത്തിൽ നിന്നും പോട്ട് പോകട്ടെ രണ്ടാമത് ഗോഡ് റിവീൽസ് ഹിസ് ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് ഇൻ ഡിസിപ്ലിനിങ് ഹിസ് പീപ്പിൾ ദൈവം തൻ്റെ വിശ്വസ്തന് രണ്ടാമതായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് തൻ്റെ ജനത്തെ ബാലശിക്ഷയിലൂടെ നടത്തുന്നതിലൂടെയാണ് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സ്തോത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് പാരൻസ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യുന്നത് അവരോട് സ്നേഹമില്ലായിട്ടാണോ അവരുടെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണോ ഒരിക്കലും അല്ല നമ്മൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവരെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ നാട്ടിലെ അവസ്ഥ വ്യത്യാസമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാര്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ മതി ഒരിക്കലും ഒരു പിതാവ് തൻ്റെ മകനോട് ചില കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു പല പ്രാവശ്യവും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അവനത് ചെയ്യാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല പിതാവ് അവനെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്ത് ശിക്ഷിച്ചു വഴിയെടുത്ത് രണ്ട് വീക്ക് കൊടുത്തു അടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് കുഞ്ഞിന് നന്നായിട്ട് നൊന്തു അവൻക്ക് അറിയാൻ തുടങ്ങി കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടപ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ ഹൃദയം അങ്ങ് അലിഞ്ഞു അടുത്ത് പോയി അവനെ ഹഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു മോനെ വിഷമിക്കണ്ട നിനക്ക് വേദനയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമെങ്കിലും നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം എനിക്ക് എൻ്റെ സ്നേഹം കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ നിന്നെ ശിക്ഷിച്ചോന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ അവൻ കൈ കെട്ടി ദേഷ്യപ്പെട്ട് പിതാവിന് മോത്തം നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു സ്നേഹം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല ശിക്ഷിച്ചത് വടികൊണ്ടാണ് എന്നെ ശുശ്രൂഷിച്ചത് വടികൊണ്ടാണ് എന്നെ ശിക്ഷിച്ചത് ഏത് ശിക്ഷയും തൽക്കാലത്തേന് സന്തോഷമല്ല എന്ന് എബ്രാഹിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണെന്നറിയാമോ സ്തോത്രം അത് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അത്ര സുഖകരം അല്ലെങ്കിൽ പോലും ദൈവം നമ്മിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുവാൻ അവൻ്റെ വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി നമ്മെ ഒരുക്കിയെടുക്കുവാൻ പ്രത്യേക ചില ശുശ്രൂഷകൾ നമ്മെ പരമേൽപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനായി നമ്മെ സജ്ജമാക്കുവാൻ തക്കോണം ചിലപ്പോൾ ഡിസിപ്ലിനിലൂടെ ദൈവം കടത്തിവിടും നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം അതിന് എഴുപത്തഞ്ചാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ സാംസ് വൺ വൺ നയൻ വേഴ്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് യഹോബേ നിന്റെ വിധികൾ നീതിയുള്ളവ എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അടുത്തത് നീ വിശ്വസ്തതയോടെ എന്നെ താഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഇൻ ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് യു ഹാവ് ഹംബിൾ മീ യു ഹാവ് അഫ്ലിക്റ്റഡ് മീ സ്തോത്രം അതെങ്ങനെയാണ് ശരിയാകുന്നത് കർത്താവിനെ ഉയർത്തുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവിനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരിൽ പരമായി എന്നെ ആനന്ദതൈലം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ഓ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിലും ഞാൻ അത് അപേക്ഷിച്ചതിലും ഞാൻ അർഹിക്കുന്നതിലും ഉപരിയായിട്ടുള്ള നന്മ എനിക്ക് നൽകി ഞാനൊരു കൊച്ചു വീടിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു ദൈവം എനിക്കൊരു വലിയ വീട് തന്നു ഒരു സാധാ വണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു നല്ലൊരു ബി എൻ ഡബ്ല്യു തന്നെ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നു സ്തോത്രം ഒരു കൊച്ചു ജോലിയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെങ്കിൽ എൻ എച്ച് എസിലെ അത് ബാൻഡ് എയ്റ്റിലേക്ക് എനിക്ക് നേരെ സ്തോത്രം അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത സ്തോത്രം പക്ഷെങ്കിൽ സ്തോത്രം അതിന് പകരം ഒരു താഴ്ചയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ നടത്തുകയാണെങ്കിലോ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ജോലി എനിക്ക് നഷ്ടമായി അല്ലെ എൻ്റെ ജോലിയിൽ നിന്ന് എന്നെ ലേ ഓഫ് ചെയ്തു 
പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ ഞാൻ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലെ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനോ അല്ലെ വീട്ടിലുള്ളവർക്കോ പെട്ടെന്ന് വലിയ രോഗത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് പോയി സ്തോത്രം ശുശ്രൂഷയിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഉയർച്ചയ്ക്ക് പകരം സ്തോത്രം ശുശ്രൂഷയിൽ വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന വളരെയധികം ദുഷ്കരമായ അനുഭവങ്ങൾ സ്തോത്രം എന്നോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾ സ്തോത്രം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ പെട്ടെന്ന് എന്നെ വിട്ട് മാറിപ്പോകുന്നു സ്തോത്രം ഒരു താഴ്ചയുടെ അനുഭവം അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത ഉണ്ടോ സ്തോത്രം മാനുഷ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും സ്തോത്രം നമ്മുടെ ഉയർച്ചയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് സമയം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത വെളിപ്പെടുന്നത് പിന്നെ എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് കൂടെയാണെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ താഴ്ചയുടെ അനുഭവത്തിലും നമ്മുടെ കഷ്ടതയുടെ അനുഭവങ്ങളിലും ശോധനയുടെ വേളകളിലും ദൈവത്തിന് വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് ഒരു പങ്കും വരത്തില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടതാണല്ലോ സ്തോത്രം അവൻ്റെ വിശ്വസ്തത മാറുന്നില്ല അത് സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്ക് സ്ഥിരമാകിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്തോത്രം കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്ന അതേ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവത്തിലെ ഒരിക്കലും സ്തോത്രം ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ച് നിരാശപ്പെടരുത് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തയ്ക്ക് ഭംഗം വന്നോ എന്നോട് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്തത്വങ്ങൾ നിവൃത്തി എനിക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്തോത്രം ദൈവ സന്നിധിയിൽ നിരാശപ്പെടുവാൻ ഇടയാകരുത് സ്തോത്രം ഈ വചനം പലപ്പോഴും വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് കർത്താവ് ഞങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുക സ്തോത്രം ഞങ്ങളെ ഇളയ മകൻ ജ്യോതിഷിന് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് വയസ്സായി അവന് കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാനത് വിശദമായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ പറയാം അവൻ ജനിക്കുന്നതിന് ഒരു വർഷം മുമ്പ് കർത്താവ് സൂസനോട് ദൈവത്മാവിൽ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു ദൈവശബ്ദം കേട്ടു അടുത്ത വർഷം നീ ഒരു പൈതലിനെ അണയ്ക്കും അതിനോടൊപ്പൻ വേറെ രണ്ട് വാക്തം കൂടെ നൽകി ഒരു പുറപ്പാടിനായിട്ട് നീ ഒരുങ്ങുക എൻ്റെ വാക്തം നിൻ്റെ സാധ്യത മേസരപ്പെടുത്തി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് എന്നോട് വീട്ടിൽ വന്ന് പറയുണ്ടായി ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ പറയാം നാലാമതൊരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ഞാനും സ്വസ്ഥനും ആഗ്രഹിച്ചതല്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ ദൈവം ഒരു പൈതലിനെ കൂടെ നൽകുവാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയി കാര്യം മൂത്ത മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവം നൽകി പക്ഷേ അങ്ങനെ അവരുടെ ജനത്തിന് മുമ്പിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആലോചന ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചില്ല ദൈവം തന്നതാണ് ദൈവത്തിന് ദാനം അതിൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുകയും ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ നാലാമത്തെ കുഞ്ഞിന് ദൈവം സ്പെഷ്യലായിട്ട് നൽകുന്ന ഒരു ദൂത് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു ദൈവം അങ്ങനെ നൽകുവാനായി തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ ഡോക്ടറേറ്റ് പഠനത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തിപ്പെടാനും ഈ സംഭവം ദൈവം പറഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാന പ്രകാരം ലഭിച്ചൊരു കുഞ്ഞ് പക്ഷേ അവൻ ജനിച്ചപ്പോൾ മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട ഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നു ദൈവം അവൻ്റെ ജീവനെ അത്ഭുതമായി പരിപാലിച്ചു എമർജൻസി സി സെക്ഷനിലൂടെ പ്രീ ടൈം ബേബി ആയിട്ട് അവൻ ജനിച്ചത് സ്തോത്രം പ്രീ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻ ഐ സിൽ കിട്ടി ചുരുക്കി പറയാം അവൻ ഒൻപത് മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് സ്തോത്രം അതായത് എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ് അവന് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഡോക്ടേഴ്സ് വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം പറഞ്ഞു അവന് സെർബൽ പോളിസി എന്ന് പറയുന്ന ശാരീരിക അവസ്ഥയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന പ്രകാരം ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്തൽ പ്രകാരം ജനിച്ച ഒരു കുഞ്ഞ് പക്ഷേ എങ്കിൽ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അപ്പുറമായിട്ട് ബലഹീനനായി മറ്റുള്ളവരെ എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ലഭിച്ചു ഇതെങ്ങനെയാണ് പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾ കടന്നുപോയി അവൻ മരണത്തെ അഭിമുഖരിച്ച പല ഘട്ടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു സ്തോത്രം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കർത്താവിനെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന വിശ്വാസം ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് അനവധി അത്ഭുതങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സെമിനാരിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കത് കാണുവാനിടയായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് ദൈവത്തിന് സൗഖ്യം തരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു സ്തോത്രം പക്ഷേങ്കിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു അവന് സൗഖ്യം ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്ത് കർത്താവ് നൽകുന്നതിന് പകരം ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ അവനെ സൗഖ്യമാക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്തോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലോ
കർത്താവിൻ്റെ ചിന്തകൾക്കെതിരെയും മാറ്റം വരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ വാക്കുകൾക്കും മാറ്റം വരുത്തി പെട്ടെന്ന് സ്തോത്രം ഞാൻ ഇങ്ങനെ അത് അറിയാതെ സ്തോത്രം പറയാൻ തുടങ്ങി കർത്താവ് ജ്യോതിഷിനെ ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റായി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയനായ സ്തോത്രം നീ ഇവനെ സൗഖ്യമാക്കും നീ ഇവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും അവൻ നടക്കും കളിക്കും അവൻ്റെ കൂട്ട് അവൻ്റെ ചേട്ടന്മാർ പോയ അതേ സ്കൂളിൽ അവൻ പോകും അതുമാത്രമല്ല എന്ന് വാഗ്ദാന പ്രകാരം വിദേശത്ത് പഠനത്തിൽ വിശ്വസൃഷ്ടിക്കുമായിട്ട് ഞങ്ങളെ അയക്കും ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ സ്തോത്രം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ തിരികെ അയക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ പോലെ പ്രയാസമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ അവൻ്റെ പേരൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് നീ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഫ്രീമുള്ളവരെ ആ സമയത്ത് കുഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് നടന്നിട്ടില്ല അവൻ്റെ വെജിറ്റബിൾ പോലെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാലും അവൻ്റെ വാക്കുകൾ പരാതിക്ക് പകരം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തുതി എൻ്റെ നാവിൽ തന്നു സ്തോത്രം അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ കണ്ട് അത് വളരെയധികം ഭാരപ്പെടുന്നതിന് പകരം ദൈവം അവനെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പോകുന്ന അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നൽകി ഇഞ്ചുരൊക്കെ പറയാം സ്തോത്രം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അവനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു അവന് ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല സ്തോത്രം ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് വി ഹാവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ലൈക്ക് സെറിബർ പാൾസി ഡൗൺ സിൻഡ്രം ഓട്ടിസം എ ഡി എച്ച് ഡിയും മെൻ്റലി ചലഞ്ച് അങ്ങനെ വിവിധ വെല്ലുവിളികളുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ സ്തോത്രം അതിന് മുഖാന്തരമായി തീർന്നെന്തറിയാമോ ദൈവം ഞങ്ങളെ ഒരു താഴ്ചയുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ നടത്തി പ്രൈസ് ലോട്ടറി എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ച ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുള്ളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹിതന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉയർന്നു സ്തോത്രം ഞങ്ങൾക്കതിന് ഉത്തരമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ ഉത്തരം ഞങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തന്നു ഞാൻ ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മുടെ ഉയർച്ചയിൽ നമ്മോടൊപ്പം കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒത്തിരി പേര് കാണും നമ്മളെ വിളിക്കുവാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാനും സ്നേഹം പങ്കിടുവാനൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് അതിനു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തും പക്ഷെ നമ്മുടെ താഴ്ചയിൽ നമ്മുടെ കഷ്ടതയിൽ സ്തോത്രം ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ അധികം പേര് കാണത്തില്ല നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന വേദനയുടെ ആഴം അവർക്കാർക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ല മനസ്സിലാകത്തില്ലെന്ന് പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും കാര്യമില്ല സ്തോത്രം പക്ഷെങ്കിൽ താഴ്ചയിൽ നമ്മോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് താഴ്ചയിൽ എല്ലാവരും നമ്മെ മറന്നു കളഞ്ഞാലും നമ്മളെ കൈവിട്ടാലും ഒരിക്കലും മറക്കാത്തൊരു കർത്താവുണ്ട് സ്തോത്രം അവൻ പറഞ്ഞു എന്താ അറിയാമോ സ്തോത്രം അവനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ താഴ്ചയിൽ നമ്മെ ഓർത്തവന് അവൻ്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത് സ്തോത്രം നമ്മുടെ താഴ്ചയുടെ അനുഭവത്തിലും സ്തോത്രം തൻ്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്കൊരു ഭംഗം വരുന്നില്ല കേട്ടോ ഉയർച്ചയുടെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ നാൾ മാത്രമല്ല സ്തോത്രം ദൈവത്തിലെ വിശ്വസ്തത സ്തോത്രം നമുക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ താഴ്ചയുടെയും നമ്മുടെ വേദനയുടെയും കഷ്ടതയുടെയും പ്രതികൂലങ്ങളും മധ്യത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് ഒരു ഭംഗവും വന്നിട്ടില്ല വരികയുമില്ല അത് കർത്താവിൻ്റെ വാക്തത്വമാണ് സ്തോത്രം ഇതിനു വേണ്ടിയാണെന്നറിയാമോ സമാനതകളില്ലാത്ത അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ സ്തോത്രം നാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കോണം സ്തോത്രം ഒരു പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ ഒരുക്കുകയാ സ്തോത്രം അതിനുവേണ്ടി വലിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഞങ്ങളൊരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു അല്ല ഇന്നും ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ള പേര് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ കൃതാന്തദാസനോട് പറഞ്ഞു യാസിനെ കർത്താവ് തുടങ്ങിയ അല്ലെ കർത്താവ് നിയോഗം നൽകി ആരംഭിച്ചൊരു പ്രവൃത്തി ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രം ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളോടൊപ്പം ടീച്ചേഴ്സ് തെറപ്പിസ്റ്റുകൾ ഡ്രൈവേഴ്സ് അങ്ങനെ വലിയൊരു സമൂഹം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് അവരെല്ലാം ദൈവം ഉപയോഗിക്കും ഞങ്ങൾ മാത്രം ഞാനും സുസ്ഥിരം മാത്രം ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെങ്കിൽ സ്തോത്രം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അനേക ദൈവം ഒരുക്കുക ഉണ്ടായി സ്തോത്രം കർത്താവിൻ്റെ ദാസനും ഈ സഭയും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൈത്താങ്ങം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ വിജയ് പാസ് ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൈത്താങ്ങം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അനേകർ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവരെയൊക്കെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു
സ്തോത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രത്യേക അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നമ്മെ നയിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം നാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ആ അനുഭവത്തിൽ നമ്മൾ ഏകരായിട്ടല്ല നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് അഗ്നിശോധനയുടെ നാട് അത് വെളിയിൽ നിന്നല്ല കർത്താവ് നമ്മളെ വിടിവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ശോധനയുടെ മധ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന സ്തോത്രം അവൻ നമ്മെ വിടുവിപ്പാനിടയായി തീരും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രസന്ധയുടെ ആഴം അവൻ അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് സ്തോത്രം അത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് നമ്മളെ അവൻ വിടുവിക്കുന്നത് സ്തോത്രം എവിടെയാ സ്തോത്രം അവർ ബന്ധനവിമുക്തരായത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ശത്രുക്ക് മേശക്ക് അഭയത്നാകുറവ് തിങ്ങിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു അവരെ ഒടുക്കി കളയുവാനായി ആ അഗ്നിയുടെ ചൂട് അവർ ഏഴ് ഇരട്ടി കൂട്ടി പക്ഷെങ്കിൽ ബന്ധനസ്ഥരായവർ എറിയപ്പെട്ടു ആ അഗ്നിയിൽ അഗ്നി അവർക്ക് വിടുതലിന് കാരണമായി ആ ശോധന തന്നെ അവർക്ക് വിടുതലിന് കാരണമായി സ്തോത്രം അവർ ബന്ധന വിമുക്തരായ അഗ്നിയിലൂടെ നടക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രാജാവ് നോക്കിയപ്പോൾ നാലാമത് ഒരുവിനെ കാണുന്നു സ്തോത്രം അവൻ്റെ മുഖം ദൈവപുത്രന് സദൃശ്യമായിട്ട് ആ അഗ്നിയുടെ ശോഭയെക്കാളും വലിയ ശോഭയോടെ തിളങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തി സ്തോത്രം അവർ വിശ്വാസ കണ്ണുകളാൽ മാത്രമേ ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ സ്തോത്രം ദൈവസാന്നിധ്യം അവർ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ദൈവസാന്നിധ്യം അവർ അനുഭവിച്ച ഒരു അഗ്നിയുടെ വെളിയിലല്ലായിരുന്നു അഗ്നിയുടെ നടുവിലായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവർക്ക് അഗ്നി വിട്ട് പുറത്തു പോകാൻ അവർക്ക് ആഗ്രഹമില്ല സ്തോത്രം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നെബുക്കനേസ് രാജാവ് കൽപ്പിച്ചൊരു ശത്ര മേശക്ക് അഭിനവും നിങ്ങളെ വെളിയിൽ വരിക സ്തോത്രം നമുക്ക് തരുന്ന കഷ്ടതയ്ക്കായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം നമുക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന ശോധനയ്ക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം അവനെ തള്ളിപ്പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല അവനോട് ചേർന്നിരുന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിച്ച് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം സ്തോത്രം എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കാൻ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം പ്രൈസ് ലോഡ് മൂന്നാമത് ഹി റിവീൽസ് ഹിസ് ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് ഇൻ ഗ്ലോറിഫൈങ് ഹിസ് പീപ്പിൾ ചുരുങ്ങിയ സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ തേജസ്കരിക്കുന്നതിലൂടെയും സ്തോത്രം തൻ്റെ വിശ്വസ്തത വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്കൻ അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ ഫസ്റ്റ് തെസ്ലോനിയൻസ് ഫൈവ് വേഴ്സ് ട്വൻ്റി ത്രീ ആൻഡ് ട്വൻ്റി ഫോർ നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തനാകുന്നു അവൻ അത് നിർവഹിക്കും അവൻ അത് നിവർത്തിക്കും സ്തോത്രം കർത്താവിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠയെക്കുറിച്ച അവിടെ പൗരസ് ഓർപ്പിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠയിൽ നമ്മുടെ ദേഹവും നമ്മുടെ പ്രാണിനും സ്തോത്രം നമ്മുടെ ആത്മാവും അശേഷം അനിധ്യമായി വെളിപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു സ്തോത്രം കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഏറ്റവും ആസനമായിരിക്കുന്ന ലോക സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു തിരുവഴുത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവചനങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണുമ്പിൽ നിവൃത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം നമ്മുടെ ആത്മാവണ്ണായ കർത്താവ് ഏത് നിമിഷവും മടങ്ങി വരാം അവൻ വരുമ്പോൾ അവനെ എഴുതിയേൽക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇടയാണെങ്കിൽ സ്തോത്രം അവൻ്റെ വരവെങ്കിൽ നാം പ്രത്യാശയോടെ കാത്തിരിക്കണം കർത്താവ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വചനമനുസരിച്ച് വിശുദ്ധിയിൽ നാം സ്തോത്രം മുന്നേറണം എന്നാൽ സ്തോത്രം അവൻ വരുമ്പോൾ അവനെ എതിരേൽക്കുവാൻ നാം എടുക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ആ വാക്തത്വത്തിൻ്റെ ഗ്യാരൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നതെന്നറിയാമോ എഗെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഗാഡ്സ് ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് നിങ്ങൾ വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തൻ അവൻ അത് നിർവഹിക്കും സ്തോത്രം യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം പാപ ക്ഷമിക്കായി സ്തോത്രം അവനോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് സ്തോത്രം എൻ്റെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് എൻ്റെ രക്തത്താൽ എന്നെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ച് സ്തോത്രം എൻ്റെ ആത്മാവിന് വീണ്ടെടുപ്പ് തന്നെ കാൽവറി മരണത്തിലൂടെ നൽകി സ്തോത്രം എന്നാൽ എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് ഇതുവരെയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഈ മർത്യ ശരീരത്തിലാണ് സ്തോത്രം ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളും ആയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ മർത്യ ശരീരം അമർത്യതയുള്ളതായി തീരണം ദ്രവത്വം നിറഞ്ഞ ഈ ശരീരം സ്തോത്രം അദ്രവത്വത്തെ പാലിക്കണം പ്രാപിക്കണം എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ കാഹളം ധ്വനിക്കും അപ്പോൾ മരിച്ചവർ അക്ഷരായി ഉയർത്തി നിൽക്കും അപ്പോഴാണ് ഈ ദ്രവത്വമുള്ള ശരീരം അദ്രവത്വത്തെ പ്രാപിക്കുന്നത് സ്തോത്രം അപ്പോഴാണ് മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സ്തോത്രം ആ ആ വചനം നിവൃത്തിയാകുന്നത് സ്തോത്രം പ്രൈസ്ലോൺ കർത്താവിൻ്റെ വരവെങ്കിൽ നാം എടുക്കപ്പെടൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ ഗ്യാരൻറ്റി സ്തോത്രം എന്നാന്നറിയാമോ എഗെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഗാഡ്സ് ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് 
ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തയെക്കുറിച്ച് അല്പമായി ചിന്തിപ്പാൻ നമുക്കിടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്തോത്രം ഗോഡ് റിവീൽസ് ഈസ് ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് ഇൻ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രിസേർവിങ് ഹിസ് പീപ്പിൾ ഗോഡ് റിവീൽസ് ഈസ് ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് ഇൻ ഡിസിപ്ലിനിങ് ഹിസ് പീപ്പിൾ ഗോഡ് റിവീൽസ് ഹിസ് ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് ഇൻ ഗ്ലോറിഫൈങ് ഹിസ് പീപ്പിൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ആലയത്തിൽ വരുവാൻ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ സാന്നിധ്യവും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും സ്തോത്രം സ്തോത്രം അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് എല്ലാം നമ്മൾ ലഭിച്ച നല്ല എൻകറേജിങ് വാക്കുകളും ദൈവവചനത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ട ആലോചനയൊക്കെ ഇന്ന് പ്രാപിക്കുവാനിടയായി തീർന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തയെ നോർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ ഹിതമെങ്കിൽ സ്തോത്രം ഏപ്രിൽ മാസം പതിനാറാം തീയതി ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ മകൻ ജ്യോതിഷ് ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ മൂന്നാം വർഷം ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ദീപത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഓർത്തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം പത്ത് വർഷത്തിന് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവം ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് മറുപടി നൽകി അതായത് ദീപത്തേക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ക്യാമ്പസ് വേണം സെമിനാരിക്കുള്ളിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ പുറത്തായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അടൂരുമുണ്ട് ഒന്ന് സെമിനാരിക്ക് അടുത്തൊരു ബില്ലിങ് ഞങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര കൂടി പല പ്രോഗ്രാംസ് വന്നുകൊണ്ട് സ്ഥലപരിമിതി ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഈ ബിൽഡിങ്ങുകളൊന്നും ഡിസേബിൾ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു ക്യാമ്പസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കർത്താവ് എപ്പോഴാണ് ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നറിയാമോ ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോവിഡിൻ്റെ മൂർധന്യ അവസ്ഥയിൽ എല്ലാവരുടെയും ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നു ശമ്പളം ഇല്ലാതെയാകുന്നു അതുപോലെ പോട്ടെ സ്വോത്രം ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു സാഹചര്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് സമയത്ത് കർത്താവ് രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാനായി കൃപാലി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് അവിടെ ഒരു ബിൽഡിങ് പണിയുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന് ഹിതമെങ്കിൽ താമസിയാത ആ പണി തുടങ്ങുവാനായിട്ട് കർത്താവിന് ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ ഇതുവരെയും ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രം എന്നാൽ കർത്താവ് ആരുടെയെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ അതിൽ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുവാനായിട്ട് പ്രേരണ നൽകിയെങ്കിൽ അതിനോട് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് സ്തോത്രം എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിയെയും കണ്ടുകൊണ്ടോ അല്ലെ അവരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ലഭിക്കും എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് സ്തോത്രം ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങളുടെ ധൈര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നു കർത്താവ് ഒരു വാക്തത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാക്ത നിവൃത്തി നടക്കുവാൻ യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ലാതൊരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ പോലും ദൈവം വിശ്വസ്തന അവനത് ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഒരു വാക്ത നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദീപ്തി വിൽ ബി എ ഹീലിംഗ് സെൻ്റർ ഞങ്ങളുടെ പല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ദൈവം ഒട്ടനവധി വിടുതൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഞാനതൊന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ആദ്യലുപരി അവിടെ കടന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നൊപ്പം തന്നെ സ്തോത്രം അവരുടെ പേരൻസും കർത്താവിൻ്റെ കൃപ കണ്ടെത്തുവാൻ ദൈവസ്നേഹം അനുഭവിപ്പാൻ ഇടയായി തീരണം അവരും യേശുവിനു വേണ്ടി അവരുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരണം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും ആഗ്രഹവും സ്തോത്രം അതിനായിട്ട് ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സഹായിക്കുക ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ വരുന്നെങ്കിൽ സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ എളിയ ഭവനത്തിലേക്കും ദീപ്തി എന്ന വലിയ കുടുംബത്തിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം കർത്താവ് നമ്മളെ ഈ വചനങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹിക്കും പറയട്ടെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു മാസ്റ്റർ കേൾപ്പിച്ച വചനം മുമ്പാകെ നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ ദൈവമേ നിത്യനായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ദൈവം ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന വിധങ്ങൾക്കായ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയം പലകയുമായി നിൽക്കുന്നത് ഓർത്ത് ഞങ്ങളങ്ങ് വാഴ്ത്തുന്നപ്പച്ച ഞങ്ങൾ അവിശ്വസ്തരായാലും വിശ്വസ്തനായൊരു ദൈവത്തെ സേവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശയുടെ സ്വീകാര്യം മുറുകെ പിടിക്കുന്നു വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ദൈവം വിശ്വസ്തനല്ലയോ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവികാലോചനകളുടെയും ദൂതുകളുടെയും മുമ്പിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നപ്പച്ച സാറിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം കർത്താവ് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത് നൽകിയ ജ്യോതിഷനുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കുടുംബത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീരിനെ തുട